鹏飞。哦，小苏，这么巧，等我一下。怎么没回家呀？老罗去上海了。呵，不至于啊，没车接就不回家了，可以坐公交车呀。话里带刺啊，彭副团长。本人现在不是副团长了。给你撤了。这话说的。那就是升了，团长了。俺也没跟你说。没有啊。嗨。我呢，最近不住在这儿，太也忙，很难碰上。我们那房子买的实在是太远，太不方便了。当初买的时候就光想着院子大，环境好了。奶奶还在这儿吗？明年就让她回家了。明年儿子就三岁了，我呢，白天给他带过来，晚上再给他带回去。我们母子啊，二十四小时不分离。<笑>老罗说了，等儿子上了小学，我们就在城里再买一套。有钱人口气就是不一样。哎，对了，你们家安叶呢？不在家。这这都几点了还没下班呢？他不知道你今天回来吧？不知道，我来市里开会，顺路来家来看看。反正还要多开几天呢，随时可以回来。那行，我先走了。喂，你们家老罗好啊？好。行，我先走了啊。喂，老罗好。好。明天早上八点半，师部小会议室。哎，醒醒，到了，该下车了。对不起，没有本院的车证，地方车辆一律不准入内，请您配合
儿子，想办法了没有啊？嗯，妈妈明天回不去呢，妈妈呀得等爸爸回来了才能回去。哎，妈妈不用等爸爸回来，妈妈星期六不上班，妈妈星期六就回去好不好？妈妈，妈妈现在在散步呢。嗯，乖儿子，你是不是该睡觉了？乖，对了。要听奶奶的话，好不好？嗯，妈妈也想你啊。好啊，听奶奶的话啊。嗨，我还在楼下看到灯亮着，我以为安夜回来了呢，我忘了是你了。怎么样？你找他什么事儿？没事啊，就想找他聊聊天。我们俩也有一段时间没见了，他最近工作好像特别忙。忙？忙什么？哪里忙？打电话都不接。大半夜的。发什么火啊？不就回来晚了点吗？哎，你有多久没回来了？得有小半年了吧？人家也说什么了吗？不能你不想回来就不回来，你想回来了，人家就得在家全天候吧。这怎么说话呢？回不回来是我想不想的事儿，工作需要。那人暗夜就不是工作需要了。他这是何必呢？一个女人。鹏飞同志啊，时代不同了，现在啊，男女都一样。是，男女都一样。我发现呀，在我们中国，做女人就是好，进则是女强人。退就是贤妻良母，永远立于不败之地。就这样，还遍地的妇联，遍地的娘家人，我就是想不通了。这么大的一个中国，怎么就没有一个男人的娘家人呢？你找娘家人干什么？男人也是人啊。没看出来，<笑>不是不是，我的意思是说，呃，你有有有什么苦恼吗？是人就有苦恼。我们男人的苦恼比你们女人要深刻的多，只不过是你们爱说我们不爱说。男人嘛，要深沉一些。那，能不能请你说的更具体一点？就比如说你，你有什么苦恼？你一直干着自己喜欢的工作，三十五岁当了政团。我当政团大半年了，那个时候还不到三十五，我以为我的老婆为我骄傲，为我自豪。但显然他没有，你怎么知道人家没有？明摆着，这大半年了，你们总见过面吧？我的事儿不是小事儿吧？他跟你说都没说，说明什么？说明他不在乎，他无所谓。哎，你看看，你看看，你看看，你倒数，你看看，这个家，这哪像一个家？完全失去了一个家应该有的正常的秩序。我来了他走，他来了我走，简直就是一个旅馆。连个旅馆都不如，旅馆还有人伺候呢。现在你没人伺候了，就不习惯了是吧？确实未尝。我说你，你理解个问题怎么就，怎么就那么浅？那你来一个深的。小苏，你在咱们市工作这么多年，应该知道我们的工作性质，应该懂得对于一个军官，尤其对于一个飞行员军官意味着什么。它意味着永远不停歇的竞争和最严酷的检验。你只能进，不能退，上不去就得下来。你必须要用超强的意志、智力和体魄。我有时候啊，真的是很累很累。我特别想找一个温暖安静的地方，让我自己歇一歇，喘口气。可是现在，你看看，我们俩上次见面应该是小半年前
。回来之前，我提前告诉他了。马元也没回来。结果回来以后，他在家倒是在家。但是你知道他在干什么？睡觉。哎，我不是说他不可以睡觉，但是你知道为什么？他为什么大白天的大上午的睡大觉？是因为他头天晚上喝醉了，喝凌晨两点才回到家里。我这一进门，满屋子，满屋子的一股子酒味，真是呛人呐！嗯，这总喝酒确实不是个事儿，对身体也不好。这事儿你得跟他说说，倒是真的。说，但他也得听啊。我就为他喝酒这事儿，我我真是忍无可忍。你还笑？对，对不起，对不起，对不起，那个。说到忍无可忍，你继续。是，你工作忙，但是你再忙，能忙得过我去？身为飞行团主管，飞行任务安全，哪一项你敢有丝毫懈怠？飞机一上天，你的心跟着上了天，直到这个飞机平稳落地，你心才放下来。天天天天，除非哪天天不好，你不出任务不飞行。小苏。这些事儿，你们局外人、老百姓根本就体会不到。那就找安叶好好谈谈呗。你们俩分居两地，沟通太少了。不是。那是什么呀？他变了。现在播报一则交通事故消息，尤其是现在。喂，我就。大约发生在二十二点三十分左右。被撞行人为三十多岁女性，身份不明，伤势严重，已送往玉湖医院车在车上。哎，冲哥，冲哥，我抓紧时间去玉湖医院，你在这等着。有任何问题，我们及时联系。一路上小心点啊。好，是我，玉湖医院。醒醒，安叶！哎呀，别老睡觉。喂，安叶，你去哪里了？喂，鹏飞。小苏，你现在赶紧回家准备洗澡水，我们马上就回来。就是累了，不想说话。一听说你着急了，就让我给你打一个。就在院里呢。好，我马上回去。师傅，前面掉头。安叶。安叶，你醒醒。安叶，安叶，醒了。走了，我们回家。安叶，来，安叶，起来。哪儿？我们回家了。来，哪儿？起来。谁呀、啊？我。走了，走了，走。
，慢点啊。嗯，有台阶。来，哎呦，幸好你手机响了，要不然我哪看得见你啊？慢点。嗯，手机，谁打的？我我看，管他谁打的呢，都关了。啊，不行，万一耽误有事呢？八小时之后，什么事儿都明天再说。哎呦，这是喝了多少酒啊？嗯，六个人喝了三瓶白酒。啊，太多了，你怎么能这么喝酒呢？啊，手足好难受啊。行行，回去回回回家回家回家，走走走。哎，慢慢慢点吧，哎，哎，这好，这好。嗯，哎，慢点啊你，这钥匙开门，钥匙没钥匙，黄飞在家呢。嗯，啊，黄飞在家，他没告诉你？跟你说过、啊，你不记得了吧？没有啊。嗯，这这这，站好，别玩一起酒吧的，快。李正，李正，李正，张，对，我告诉你啊，千万千万，别让鹏飞看出来你喝了那么多酒。嗯，他对你喝酒可是深恶痛绝。嗯，听到没有？嗯，站好了。不是说好了在家等我们吗？我去找你们，说一会儿回来都这么大半天了，打电话又关机，喝了多少？一点儿，一点儿，在哪里找到他呢？就在院里啊，在院里走这么大半天，喝的太多了，走不了路了是吗？他也是身不由己。不好意思，我不小心弄洒了。没，我惊喜。你我来。哎呦，你别动了，快快快快，坐好了呀，坐坐啊，坐坐坐。嗯，哎，嗯，我先撤了啊。嗯，我看你们家鹏飞那表情，就跟我是你的同模范，对，教唆犯。什么呀？我干嘛去？坐好，坐好。嗯，老老实实坐着，别动。别多说话，差不多就去睡觉。嗯、听见没有？听见没有？哎呀，我听见了，别晃我，难受。好自为之。嗯、那个啊，鹏飞，那个我我先回去了啊。曹子雷，谢谢你，鹏飞。不客气。都喝成这个样，曹子雷，赶紧睡觉，你喝的太多了。干嘛？非得说我喝多了？我我喝的这一杯都不到，而且我现在一点都不困。哎呀，哎呀，鹏飞，你坐下嘛，你坐呀。坐，哎，哎，哎，你这发型挺好看啊，在哪儿弄的呀？都
给你喷了不少辣椒吧？我看看。发型真的，你以后就这样吹。哎，阿姨，你看你现在对是什么样子？你你，这浑身的酒气，醉眼朦胧，还光着一个脚丫子。我刚才不是热吗？好了好了，别生气了啊！我听我老公的，我穿鞋去。小姐，嗯，嗯，嗯，没喝多，没喝多，走，不洗了，快去睡觉。哎，这不用费事喝多的呀。把鞋穿上。哎呀，我刚才走的不值吗？啊？老公，你坐下，坐下。哎，你看。我们现在的生活多么美好啊！东东在奶奶的带领下，从小学一年级就一直是班长。嗯，再看看你，嗯，在组织的带领下，这么年轻就当上团长，你全家就我一个。我什么掌握都不是，所以我要努力。我跟东东可不喝酒。你看你，你看人家得看主流。那我为什么喝酒啊？你以为我愿意喝？那我不是也就是为了好好工作吗？算了算了，不跟你说。安姨，我知道现在社会上兴这个，但差不多就行了。你胃本来就不好，你天天这么喝，实在是让我担心。其实，其实你不工作又怎么样？我一个人挣钱就足够了。钱钱钱，你就知道钱。那我工作我是只为了钱吗？那我多的。到了吧，大哥。好，就这两步路，我们走着过去吧。哎，哎，小刘，哎，你帮我去买点吃的。是，饼干呀、水果呀，还有牛奶什么之类的，买完了直接送到家里去。是，家里钥匙，什么东西多买一点。好，呃，但是一定要轻一点，你早点睡觉啊。嗯，好，你去吧。放心了，大哥。他身体不舒服，要不要让没上课的人来看看？不要，没睡好，睡了就好了。针对我们师近年来重大任务，特别是军事活动不断增多的实际，着眼战训一致，加强针对性训练，按照作战、抢险救灾、突发指令性任务等类别，司令部起草了十六类一百四十八项既定方案。这在工作这么紧的情况下，召开这个会。是要集思广益，对这个预案进行修改完善
。要啥子？我是团长司机小刘，钥匙是团长给我的，我团长让我给家里买点东西。啊，哎，你们团长呢？啊，团长开会去了。你们是不是昨天晚上就回来了呀？啊，对不起，对不起，我最近实在是太忙了，我脑子都糊涂了。哎，这样，你把东西放这就好了，我得走了，我要迟到了。我开车送你们。啊，那你们团长不用车吗？他上午开会。那太好了，走，赶快。我们团结合机组外出，执行跨区紧急转场、空运等极难任务的实际情况，采取任务。与训练相结合，本场与外场相结合的方法，挑选精兵强将，组织低气温、复杂电磁条件下的战术演练，以达到部队在恶劣的战争环境下的快速投放能力。喂。哦，我这儿有点事在忙，晚一点跟你联系。嗯，头疼啊？哎呀，快点点。怎么样，那边有回馈了吗？昨天就有了，我给您电话一直没人接，他们同意合作了，让我们草拟一份合同。太好了。总算没白费劲。其实昨天您那酒不喝也没问题，昨天我一去到那儿就感觉到了，他们都是干事儿的人。这不是为了更保险吗？对，他们是办事儿的人，可那个柴老板，哎，他也太太粗俗，太无赖了。行了，看大局吧，你赶快去准备合同。已经发到您邮箱里了，您身体行吗？你去吧，我马上看合同。那我去给您买驱动片。儿。好，二团谈谈吧。我们对预案并进行了广泛的讨论和征求意见，认为针对我们团大型运输机的特点，以及在远程机动作战能力在未来战争中越来越重要的位置上来看。应该有一定的强调补充，比如，如何不断拓展大型运输机的作战空间。目前投放广告的企业对这个项目有意向的有四家：华光制衣、纯真水泉、龙盛和昌首。团长，嗯，晚饭您回家吃还是在会议上吃？哎，我打个电话。今天晚上弄合作细则，明天得给客户发过去，重要客户。对。算了，去会议上吃吧。哎，嫂子工作挺忙的。是。老师，他不在。你打他手机好了。好，再见
我最近事情特别多，而且有急，好在昨天晚上都已经搞定了。你呢？奶泡面。忙不忙？还行。正常开会，八点上下班。那今天晚上回来吃个饭吧。在家吃。嗯。不行，会议上不然请假。你刚才才说过，正点上下班。是啊，是正点上下班呀，但是我不能请假回来做饭吧？谁让你做饭了？谁做？行了，鹏飞，别得理不饶人了。嗯，那你说你那么多次呢，说回来都没回来，那我说什么了？首先，我这样的次数并不多；其次，偶尔碰上这一次半次的，你说的比我还要多，并且是没完没了的说。你看我们俩现在是谁没完没了啊？好了好了好了，今天晚上说定了，你下班之后呢就回来，我们在家里吃饭，四菜一汤，我保证进门就吃。我不缺这口吃的。实话实说，会议上的饭要比家里好得多。我知道。那你还知道什么？我还知道，我们两个应该在一起，像夫妻一样在家里好好吃一顿饭。喂，啊、哦，我是。哎，你这样，你把所有的项目啊，开个清单附上报价，回头发给我。我还有事儿啊，不跟你说了。嗯。喂，芳芳，有急事吗？没急事，明天再说。嗯，我在忙。太好了，可以好好陪陪老婆。对对对对，我们好久不见了。哪像我，明天就得早。是吗？太快了也。哎，我老丈人。哎，雪红军，你肯定是学习回来，你一定是回来休假，说对了吧？老宋这回回来，该踢复团了。哎，小点声，南越，南越，踢了复团，老婆孩子就能随军了。我们俩结婚到现在，一直分居，还是你最好，先苦后甜。我呢，先甜后苦。这次打结婚起啊，这老婆孩子就在一起，去年一团叫离江城，得。分居了，你才分居多久啊？你是最没有资格在我们俩面前叫苦的。你这在哪儿跟哪儿啊？哎，晚上有事吗？咱聚聚，我明天就得回场站。对呀，晚上就去坐坐吧。我们两个应该在一起，像夫妻一样在家里好好吃一顿饭。今天晚上，哎，你要有事儿，咱们改天，没事儿。没有，干脆这样，还不就吃饭吗？一块怎么样？哎。都谁呀？一块合适吗？就是啊，没事，我家属，我这次回来开会啊，家属让我一定要回家吃顿饭，所以怎么样？哎，那那算了，你们两口子好不容易在一起吃个饭，就我可不想让你家属讨厌。下次下，就这么定了，这事就这么定了。我打个电话说一声啊。我们先走了，电话联系好，电话联系。好。今天晚上我们战友一起来我家吃饭。加上你四个人，各位首长，开会了。好、啊，要快回来，辛苦你了啊，辛苦了。首长，请挂掉手机。喂啊，我是
？五百万？什么时候的事情？已经打过去了吗？确定吗？那好，我马上过来啊。那么这次预案呢，一共分为十六类一百四十八项。当然了，主要是针对性训练，为了保持战训合一。那么今天咱们讨论呢，主要是为了集思广益。对这个预案进行修改和完善。目前来说呢，伊尔七六型战机是比较先进的。您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 哎，今天晚上去你家，别待会儿最后，晚上扫待会儿。五个年了，行了，行了，就是，别闹家庭矛盾呢。嫂子听我的，你别逞能，我逞，你才这样，你我不知道，这力度了，我就行了，行，你别了，快啊，我去买东西。哎，别买，买什么东西？哎，你让他去，家里都有，你让他去吧，让他去。嘿，老罗，嘿，这谁呀？这是罗老板。哎呦，哎呦，谁呀？你怎么回来了呀？啊，你怎么回来了？多长时间没见了啊！好，小伙子，人家现在是大别墅，住着四百八的房子。哎呦，是吗？你听他说呢。哎，有空带着孩子、老婆去玩去，让他们见识见识什么是农村的新发展。你拉倒吧，你啊！农村，今晚今晚有有事吗？我刚出差回来，我来接小苏来了。那就等于没事。这样，叫上小苏，今天晚上去我那儿，随便吃个家常便饭。对呀，一起喝点。哎呦，在家吃，这么高的规格。哎呀，哎呀。这是谁呀、啊？哎呦，哎呦，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，照相了啊！哎，那也不如你啊，大老板，你看看这，哎呦，哎呦，哎，有车，上车吧，上车，上车，上车，上车，哎，今晚都没事吧？没事，没事，没事。哎，那今天晚上咱们好好放松放松。哎，你让安叶到我们家睡去，省着耽误咱们。好主意，我试试。嗯，我试试咱这开飞机的技术，开上宝马。林星辰，你确定是下午四点半去的银行吗？单子都在这儿。别找了，找也没用。韩总，韩总，来你看啊，这个上面的时间是十六点五十八分，银行下班是下午五点，明天后天周末银行也不办理对公业务，有没有一种可能性就是这笔钱还没有打到对方的账号上去？我马上给银行打电话。快快快！韩叶，韩叶，嫂子，在厨房做饭呢，听不见。来来来，进来。韩叶，嫂子，韩叶，坐坐坐，随便坐。来。嫂子。我们打完五百万之后，才发现这个企业根本就不靠谱。那广告公司先行垫付，那是很正常的，啊？哎，我问你，你是不是有个表哥，在银行工作？是不是？真的不需要银行做什么，我们保证不违法。我们只不过是想查一查，这笔钱到底会没会出去。哎，彭飞，要不咱们出去吃吧？对，我我请客。当然你请客了，去。走。太好了，哎，告诉你哥，千万千万不能把这笔钱打出去，啊！周一一上班，我们财务就会过去处理。对，好嘞，行，哥们儿事后请你啊。好，拜拜，安总。幸亏今天是周五，幸亏在我们存钱的时候，银行快要下班了。我同学的哥说了，让我们周一过去。好。
，谢谢你，安总。今天晚上有我们战友一起回来吃饭，加上你四个人，啥？坏了？又怎么了？不行，我家里还有事儿，我先走了。喂，喂，鹏飞，我公司有一点事儿，马上到家，你和你们同事先坐一会儿啊。不用了，就这样吧。啊，走。喂，有电话了。喂，有电话了。喂，哎，亲爱的，我得晚点回去，临时遇着同学了。啊，哎，你要是没事啊，你去安爷家等着我。正好给他说说话，啊，一会儿真好，我唱啊！哎，等会儿我呀！哎呦，待会儿跟他解释一下不就行了吗？你也是为了工作呀，不是这提前都说好了的事情。我这样让他在他同学面前很没有面子，得照顾他的工作，还得照顾他的面子。哎，他要是真为这事儿没完没了，那他也太大男子主义、以自我为中心了。哎呀，不是不是，你不知道，那是什么呀？我觉得我们两个现在有问题了。他对我有看法？专家就说过。分居的婚姻就是畸形的婚姻。行了，你看，本来我都想好了，今天晚上借这个机会，好好跟他谈一谈，聊一聊。可结果呢？哎，你你得这么想，他今天晚上带一大堆人回来，你也没法聊啊。到了，给我个电话。鹏飞，对不起。鹏飞和安叶在路口奔赴不同方向。这一年。是二零零四年。洞八可以着陆，看到跑道后报告。洞八可以着陆，看到跑道后报告。东巴，我看到你了，高度好，方向好，可以着陆。东巴起落架收起，东巴起落架收起刹车时，起落架却收起来了，之前方向没有问题，到底什么原因？有待机务人员检查。我分析，可能是电线碰撞、摩擦磨损，造成了起落架收放系统的短路。倘是这个原因，问题在机务。但是，如果我们操作动作非常正规，没有任何偏差的话，比如速度小了以后，起落架缓冲支柱压缩。微动电门接通，那么，就算电线短路，到了地面，起落架也不会收起来。严谨，严谨，再严谨。飞行无小事，请同志们铭记。记住了吗？记住。
小琴呐，哎，去把那门框上擦擦，上面净是灰。好。儿子回来又不是检查内务的，少啰嗦。要是能安排孩子放假时你一块休假就好了。几年了，你跟家属都没一块休过假，好不容易一块回去了，孩子还在上学。哎，谁都想等孩子放假的时候休假。回去好好跟家属谈谈，长期分居很影响感情啊。我们俩的问题，不是谈就能解决的，谈总比不谈好吧？喂，鹏飞啊，市长。你能有军衔吗？我在于政委办公室。好，我打过来。好，市长，可能有任务。喂，市长。文涛，让李世江，好吧，他们两个是石天涛作为机长。嗯、我们这次是时间紧，任务重，只有十五个小时。请大家一定要休息好，保持好的状态。我们的宗旨只有一个，不辱使命。抓紧时间做最后的检修，预计计划时间必须马上检修好。你们一家三口好不容易凑到一块儿，菲菲又临时有任务，你看。哎，东东还没放学啊？快了。真是不凑巧。你也是个大忙人，其实我们还好，妈妈，不像鹏飞他们，快坐，快坐，妈，这是给您带的。哎呀，还拿什么东西？快坐，快坐。市长，我是易建立，请向空军首长汇报，按照我团平时的作战难度，即组执行这次任务没有问题。好状态，注意高度。你看这雨越下越大了，你说飞机能降落吗？卡布尔机场，他们都能降落起飞，这儿应该没有问题吧？那怎么到现在还没有影啊？不是说十点吗？这都十一点多了呀！前方雷雨密集，向东绕行。越来越繁忙的工作，让鹏飞和安叶见面的时间越来越少，就连回家看父母和东东，都凑不到一起。知道了，那我走了啊。走了，快点回去吧。
，迎接援建阿富汗工程人员遗体回国，协助神六返回苍卓路等重要任务，鹏飞都完成的十分出色。返回舱投放，返回舱投放。返回舱在距离着陆点不到一公里处，安全着陆。机群进入，空投空域集结。机群进入，空投空域集结。历时八小时四十六分，飞越十个省的机群大航程，陌生地域，无指挥引导，无气象风资料，无人工标志的三无战术背景空投任务结束了。刚才接到报告，空投物资全部准确投到了预定地域。到了，哎呦，我辛苦，哎，你们辛苦，你们打辛苦，给你们请功，好，请功，请功。政委，你找我。命令来了，彭副市长。政委，我的命令也来了。专业。彭飞啊，如果说我看到你进步比我自己进步还高兴。但是我要说，在我离开之前，看到你上去，我是真替你高兴。去了市里，夫妻分居问题就可迎刃而解，事业要搞好，家庭也一样。七年，鹏飞和安叶的事业蒸蒸日上，但他们的家却失去了往日的温馨
唐副市长。哟，老宋，你怎么回来了？来市里开会，班长不在家，副站长来。唐副市长，你怎么还住这儿啊？市政办分你这么久了，啥时候搬？不是没时间吧？我忙，你嫂子也忙，没时间搬。哎，你们学习不是半年吗？啊，我回来参加演习了。和平使命二零零七。对。哎，对，你要搬家，跟我说一声，搭把手的事儿。你以为搬家就是搬呀？搬家的关键在于收拾。<笑>好好好，你先忙，我走了。好好好。换证就行了，辛苦你了，小刘，赶紧去吃饭吧。是，我走安逸，安逸。喂。呃，是安总家吗？是。请安总听电话。请你打他手机。哦，他手机没开，办公室没人啊。啊，这样，您让他给我回电话吧。我他还不一定回来呢。好，再见。喂，呃，请走，安总啊。他不在。喂，请找安燕总经理。这是军线。对不起，那个电话占线，手机又打不通，我请找一下安总经理。他不在。安总，董事长电话。忘开机了，跟董事长说，马上给打过去。受伤，受伤，受的什么伤？无病呻吟。喂，俱乐部吗？请讲。外面那个曲子是不是你们放的？你是谁呀、啊？我彭飞。你们那边是不是只有港台的抒情歌曲？呃，不是，不是
什么时候回来的？我刚回来，你怎么会有这个家的钥匙？安夜忙，经常回不来，就把钥匙给我了，说让我帮忙浇浇花什么的。刚好呢，这几天幼儿园搞教改，我也是今天才过来的。快进来，我还以为安夜回来呢。小苏实在不好意思，你看我们家总给你添麻烦。这有什么麻烦的？捎带手的事儿。别说咱们现在是楼上楼下的住着，就算是你们搬走了需要帮忙，我也照样会帮忙的。倒是你们，你们是不是应该做个长远的打算了？长久的打算？过了这个假期，东东就要上中学了，在哪上？他得在这儿上。他的户口在这儿，他得在这儿参加高考。安燕为这事儿可都快愁死了，是吗？我没看出来。谁刚回来的？这是怎么了？怎么了？小苏，我跟你讲啊，我最近一直在思考一个问题：一个家总得有个三公，是不是？男主外，女主内。反过来，我也同意，女主外，男主内，总不能都主内或都主外吧？如果那样，就不成家不成家。就拿我们家的情况来说，你说是我主外还是他主？你实事求是的说，别跟我净胡扯什么男女都一样的大道理。事实明摆着，咱暂且不说培养一个飞行员，国家需要付出什么样的代价，就说工作性质，部队是什么？国家的机器得时刻保持好临战状态，得做到招之即来，来之能战，战之必胜。但是要想在和平时期保持好临战状态，谈何容易？我不是不理解安叶的心情，不甘心做个家庭主妇。你想去体现你的自身的社会价值，我支持他，但是你总得有个度吧，你不能本末倒置吧。你的意思就是说，你是本了？是的。全国展销会在当地开，绝对是个送上门的好机会，必须要参加。哎，对了，得给可能成为我们客户的每一位与会者准备一份礼物。哎，不需要太贵啊，啊，对，别把别人吓着，咱们也负担不起。最主要是表达我们的一份心意，还有一份重视。哎，我得赶快接个电话，你赶快想一想，到时候告诉我啊。嗯。喂，陈兵啊，你说。半夜托我在老家给你们找个保姆。保姆的事情呢，我也考虑过。行不通，他动不动就不在家就出差，剩我和一个女的在一起，像什么嘛？那不是还有东东吗？保姆代替不了主妇。哎，我倒是有一个建议。你们市值房不是比这房子大挺多的吗？等你们搬过去之后，就把你妈接过来呗。开什么玩笑？我爸妈带东东带了六年。未必把他们的余生都搭我们身上不成？喂，不在。清华大学的研究生，再加上有着三年外企高级主管经验的人，这种人你不是天天都能碰到的。怎么办？想办法呀！给他租房子，以公司的名义租，公司掏钱。还有什么要求让他提？一个原则，把他留下。从我进家门没到现在，有多少个电话找他？这家还叫家吗？哟，你还没吃饭呢吧？我给你做。别做了，用什么做？你看看我们冰箱里有什么？半瓶豆腐乳。行了，你也消消气吧。那这样，我现在上楼给你做，做完了给你送下来，总可以了吧？早上九点钟准时来接我啊
啊，不行不行不行，你让我送男的腰带当成什么？到底送什么？哎，要不然这样，就送真丝围巾，对，一百来块钱的，不贵也不寒酸。哎呀，就是送男的呀！你想一想，男的可以送自己的老婆、女朋友或者是女儿。对呀，只要女的高兴了，这男的呀就剩高兴了。什么经验之谈呀？就我们家那口子，哪有这根筋呀？鹏飞，啊，行行行，我先挂了。你什么时候回来的呀？还没吃饭的吧？我给你做去啊。算了。那怎么能行呢？算了。我的意思是，巧妇难为无米炊。你看看你。你要回来，怎么也不提前说一声啊？我要是打了电话呢？那我呀，肯定精心的准备，至少四菜一汤。哎呀，我给你打过电话，告诉你今天回来，八号打的。哎，以你们的术语来说，这应该是叫兵不厌诈吧？电话是下午两点半打的。当时你正在跟湖南的一个客户谈业务，一个小时以后乘飞机去昆明。你跟我说这些，大概是想告诉我你很忙，希望我长话短说。那看来真有这么回事儿，我怎么一点印象都没有了呢？也怪我太死心眼儿，我就不该相信你的话。从今天早上八点到现在。十八点三十五分，十几个小时没进食，就为了等着这一顿进家门的接风宴。哎呀，好了，对不起，算我不好。哎，这样，马上我去趟服务社，马上回来啊。哎呀，行了，行了，行了。等你站买回来之后，我也就基本饿死了。中午啊，我赶飞机，他们给我买的这个快餐，来来来，一点都没动。先垫着点啊。至少先别饿死，我去服务社马上就回来。等着，哎喂喂哎，你说，对对对，我知道这事儿。啊，好，知道了啊。一共是二百三十九。啊，好，哎，给您。喂，陈兵怎么样？啊，好，好，好，那就好。行，嗯，好，再见啊，嗯，找你去。啊，谢谢。